హాయ్ అండి నమస్తే ఈరోజు వీడియోలో నేను చాలా ఖరీదైన బట్టర్ స్కాచ్ కేక్ని ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నానండి మన ఫ్యామిలీలో వచ్చే బర్త్డేస్ కానీ యానివర్సరీ కానీ లేదా మన పిల్లల బర్త్డేస్ కానీ ఇలా తయారు చేసి పెట్టారంటే చాలా బాగా మెచ్చుకుంటారు ఈ లాక్డౌన్లో ది బెస్ట్ బర్త్డే అండ్ సెలబ్రేషన్ కేక్ అనమాట కొంచెం టైం పడుతుంది మేము ముందు రోజే అన్ని ప్రిపరేషన్స్ చేసుకుంటూ చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి మరి ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం షాప్లో కొన్నట్టుగానే ఉంటుందండి మీరు తప్పకుండా ఈ కేక్ని ట్రై చేయండి దీనికోసం ముందుగా మనం కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి ఇక్కడ నేను ఎగ్లెస్ కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను దీనికోసం ఒక గిన్నెలో ఒక కప్పు కాచల్ అరిచిన పాలు ఒక కప్పు పెరుగు వేస్తున్నాను అందులో రెండు కప్పుల పౌడర్ షుగర్ అంటే పంచదారని పొడి చేసుకున్నది రెండు కప్పులు వేశానండి అందులో అరకప్పు నూనె వేస్తున్నాను అంటే ఏదైనా స్మెల్ లేని నూనె వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను లేదా దీని బదులు ఘీ కూడా వేసుకోవచ్చు అందులో వెనీలా ఎసెన్స్ వేస్తున్నాను వెనీలా ఎసెన్స్ లేదా బటర్ స్కాచ్ ఎసెన్స్ ఏదైనా వేసుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలిపి అందులో మూడు కప్పుల మైదా పిండిని వేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఒకే కప్పుతో కొలిచి తీసుకుంటే మీకు కేక్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి ఇక నేను మూడు కప్పుల మైదా పిండి తీసుకొని బాగా జల్లిస్తున్నాను ఇప్పుడు దీన్ని కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో కలుపుకోవాలి అంటే ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఒకసారి మధ్యలో కట్ చేసి మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేసి అదేవిధంగా మొత్తం పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా ఫోల్డింగ్ కన్సిస్టెన్సీ రావాలన్నమాట ఈ విధంగా మీరు బాగా కలపాలి పిండి పిండి కలపడంలోనే ఫ్లఫీనెస్ వస్తుంది ఇప్పుడు అందులో నేను ఒక టీ స్పూన్ ఈనో పౌడర్ వేస్తున్నానండి దీని బదులు ఒక టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా కూడా వేసుకోవచ్చు ఈనో వేసినట్లయితే లాస్ట్లో వేయాలి దాని మీద కొంచెం పాలు పోస్తే అది బాగా పొంగుతుంది అనమాట ఇప్పుడు కూడా మనం మిశ్రమాన్ని బాగా కలపాలి ఈ కేక్ పిండి అంతా ఈనో పౌడర్ని అబ్జర్వ్ చేసుకునేలాగా కలపాలి చూసారు కదా ఇలా ఫోల్డింగ్ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి ఇప్పుడు మనం వెన్న రాసి పెట్టుకున్న కేక్ టిన్లోకి ఈ మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను రెండు కేకులు ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి ఒకటి ఓవెన్లో ఇంకొకటి స్టవ్ మీద సో ఓవెన్లో అయితే నూట ఎనిమిది డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ముప్పై నిమిషాలు కన్వెన్షన్ మోడ్లో బేక్ చేసుకోవాలి అదే స్టవ్ మీద అయితే ఏదైనా పెద్ద కడాయి పొయ్యి మీద పెట్టుకుని దాన్ని పది నిమిషాలు మనం హై ఫ్లేమ్లో వేడి చేయాలి అప్పుడు అది ఓవెన్ లాగా వేడి అవుతుంది అనమాట ఏదైనా స్టాండ్ పెట్టుకొని దాని మీద కేక్ గిన్నె పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని నలభై ఐదు నిమిషాలు బేక్ చేయాలి ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ టైం కూడా పడుతుందండి మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇక్కడ నాకు నలభై ఐదు నిమిషాలు పట్టింది నలభై ఐదు నిమిషాల తర్వాత చెక్ చేసినట్లయితే చూసారు కదా కేక్ బాగా బేక్ అయిపోయింది అనమాట టూత్ పిక్తో చెక్ చేసి పక్కన పెట్టుకొని చల్లారి పెట్టుకోవాలి ఈ రెండు కేకులు బాగా చల్లారాలి బాగా చల్లారిన తర్వాత కేక్ పైన ఉన్న హార్డ్ లేయర్ని తీసేసేయాలి అంటే పైన కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది కదా ఇలా తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కేక్ని రెండు భాగాలుగా కట్ చేయాలి కొంచెం కత్తితో ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకొని తర్వాత దారంతో కట్ చేసుకుంటే చాలా ఈక్వల్గా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట చూసారు కదా ఈ విధంగా కట్ చేయాలి ఇక్కడ నేను రెండు కేకులు కట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఫోర్ పీసెస్ వస్తాయి లోతుగా ఉన్న కేక్ టిన్లో మీరు కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే దాన్నే మనం రెండు మూడు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను రెండు కేకులు వండి వాటిని నాలుగు లేయర్స్ లాగా కట్ చేస్తాను అనమాట చూసారు కదా ఈ విధంగా కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇది ఇంకొక కేక్ అండి ఇది ఓవెన్లోది ఓవెన్లో కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం కడాయిలో చేసినట్టుగానే బేక్ అవుతుంది ఈ రెండు కేకులు కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఈ కేకులు బాగా చల్లారాలి ఇప్పుడు ఫ్రాస్టింగ్ క్రీమ్ ఎలా తయారు చేయాలో నేను నా వీడియో అప్లోడ్ చేశానండి ఆ లింక్ కూడా నేను ఐ బటన్లు ఇస్తాను చూడండి డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఇస్తాను మీరు అది చూసినట్లయితే కేక్ ఫ్రాస్టింగ్ క్రీమ్ ఇంట్లోనే చాలా పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేసుకోవచ్చు తర్వాత పంచదార సిరప్ తయారు చేసుకోవాలి దానికోసం నాలుగైదు టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేసి అది మునిగేంత వరకు నీళ్లు పోసి హై ఫ్లేమ్లో ఒక ఐదు నిమిషాలు మరిగిస్తే సరిపోతుంది అంటే పంచదార మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయేంత వరకు మరిగించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారి పెట్టుకోవాలి షుగర్ సిరప్ చల్లగా అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం బటర్ స్కాచ్ తయారు చేసుకుని దానికోసం వంద గ్రాముల పంచదారని ఒక నాన్ స్టిక్ కడాయిలో వేశానండి అది తయారయ్యే లోపుగా పక్కన ఒక బటర్ పేపర్కి లేదా స్టీల్ ప్లేట్కి నెయ్యి రాసి పెట్టుకోవాలి ఇక నేను బటర్ పేపర్కి నెయ్యి రాసి అలాగే చపాతీ కర్రకు కూడా కొంచెం నెయ్యి రాసి పక్కన పెట్టుకున్నాను బటర్ స్కాచ్ ప్రిపేర్ అయినాక క్రష్ చేయడానికి మనం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని పంచదారని ఈ విధంగా కదుపుకుంటూ మనం మరిగించుకోవాలి అది క్యారమెల్ అవుతుంది అనమాట అంటే బ్రౌన్ కలర్లోకి రావాలి ఎప్పుడైతే పంచదార గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చిందో అప్పుడు మనకి రెడీ
పొడుతూ ఉంటే చిన్న చిన్న ముక్కల్లో తయారవుతుంది ఇదే బటర్ స్కాచ్ అనమాట ఇక్కడ నేను ఎక్కువ ప్రిపేర్ చేశాను దీంతో తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ కూడా చేయొచ్చని ఈ విధంగా తయారు చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఎప్పుడేం కావాలంటే అవన్నీ చేసుకోవచ్చు ఈ కేక్ కోసం క్యారమెల్ సాస్ అని ఇంకోటి కావాలండి దానికి కూడా ఒక కప్పు పంచదారని మనం మరిగించుకోవాలి పంచదార కాస్త ఇందాకట్లాగే గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మరిగించాలి చూసారు కదా అంటే క్యారమెల్ అవ్వాలన్నమాట క్యారమెల్ సాస్ అంటారు దీన్ని ఈ విధంగా పంచదార మొత్తం కరిగిన తర్వాత అందులో మనం బటర్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వెన్న మొత్తం కరిగిన తర్వాత అందులో బటర్ స్కాచ్ ఎసెన్స్ ఒక అర టీ స్పూన్ వేయాలి మీ దగ్గర ఉంటే ఎసెన్స్ ఏదైనా వేసుకోండి ఆ తర్వాత అందులో మనం ఒక యాభై గ్రాముల వరకు ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేయాలి ఇవన్నీ కంపల్సరీ వేయాలండి ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసిన తర్వాత ఇది మొత్తం కలిసిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని కూడా చల్లారు పెట్టుకోవాలి దీన్ని క్యారమెల్ సాస్ అంటారండి ఇవన్నీ చల్లగానే ఉండాలి ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ బాక్స్లో పెట్టుకుంటే దీన్ని మనం వన్ మంత్ వరకు వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకు కావాల్సినవన్నీ రెడీగా ఉన్నాయని డెకరేషన్ చేసుకుందాం ఒక ప్లేట్లో అడుగున కొంచెం ఫ్రాస్టింగ్ క్రీమ్ వేసి మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఒక లేయర్ కేక్ పెట్టి దాని మీద షుగర్ సిరప్ని మొత్తం అప్లై చేయాలి షుగర్ సిరప్ ఎక్కువ అవ్వకూడదు తక్కువ అవ్వకూడదు ఆ తర్వాత ఫ్రాస్టింగ్ క్రీమ్ అప్లై చేయాలి ఫ్రాస్టింగ్ క్రీమ్ ఇవన్నీ మనం చల్లగానే ఉండాలండి కేక్తో సహా అన్నీ చల్లగానే ఉండాలన్నమాట దీనిపైన క్యారమెల్ సాస్ కూడా వేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ క్యారమెల్ సాస్ మీ ఇష్టం అండి క్యారమెల్ సాస్ వేస్తే వేసుకోవచ్చు లేదంటే పైన మాత్రమే వేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత బటర్ స్కాచ్ ముక్కలు వేసుకోవాలి మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్ పెట్టి మళ్ళీ దాని మీద షుగర్ సిరప్ వేయాలి అలాగే ఫ్రాస్టింగ్ క్రీమ్ మీకు ఎంత సైజు కావాలో అంత సైజు వేసుకోవాలి ఇక నేను కొంచెం తక్కువగానే వేసాను ఆ తర్వాత బటర్ స్కాచ్ పీసెస్ వేయాలి మళ్ళీ దాని మీద ఇంకొక లేయర్ పెట్టుకొని దాని మీద పంచదార సిరప్ వేసి క్రీమ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసి ఆ తర్వాత బటర్ స్కాచ్ పీసెస్ వేసి మళ్ళీ లాస్ట్ లేయర్ పెట్టి దాని మీద కూడా షుగర్ సిరప్ పెట్టి అలాగే క్రీమ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసి సైడ్స్ కూడా క్రీమ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ చేయాలి ఇలా చేసిన తర్వాత అరగంట పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి ఇప్పుడు క్రీమ్ కాస్త గట్టిపడుతుంది అనమాట తర్వాత తీసి మళ్ళీ డెకరేట్ చేయాలి ఫ్రిడ్జ్లో నుండి తీసిన తర్వాత మొత్తం కేక్ అంతా మళ్ళా ఫ్రాస్టింగ్ క్రీమ్తో బాగా డెకరేట్ చేయాలి ఆ తర్వాత క్యారమెల్ సాస్ని అంచుల వెంబడి పోస్తూ ఉంటే అది కిందకి జారి మంచి డిజైన్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నాకు అంతగా రాదండి అందుకని ఇది కొంచెం మందంగా వచ్చేసింది అనమాట మంచిగా మీరు తక్కువ వేస్తే బాగా వస్తుంది ఆ తర్వాత మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్న బటర్ స్కాచ్ని కేక్ మొత్తం ఇలా గట్టిగా నొక్కినట్లయితే చక్కగా అతుక్కుంటుంది అనమాట అది క్రీమే కదా అలాగే పైన కూడా బటర్ స్కాచ్ పీసెస్ మొత్తం వేసుకోవచ్చు ఇంకా మీకు కేక్ డెకరేషన్ వస్తే ఫ్లవర్స్ అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చండి ఇక్కడ నాకు అంతగా రాదు సో ఇంతవరకు చేశాను అనమాట చేసి ఇలా తయారు చేసిన తర్వాత ఒక గంట పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి తీసి అప్పుడు కట్ చేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా ఉందండి అచ్చం బేకరీలో కొన్నట్టుగానే ఉంది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి కొంచెం పని ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు ఈ సాస్లు అలాగే బటర్ స్కాచ్ క్రీమ్ ఇవన్నీ ముందు రోజు ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఆ రోజు మొత్తం కేకులు మాత్రమే ప్రిపేర్ చేసుకొని మనం ఈజీగా డెకరేట్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ బటర్ స్కాచ్ కేక్ అనేది చాలా రేట్ అండి బేకరీస్లో కానీ మనం ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండ